ഏവർക്കും നമസ്കാരം സുഭാഷ് സാറാണ് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് വരിക എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കാർക്കുകാരിലുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ റിവിഷൻ ക്ലാസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലൂടെ കയറി ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആകുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് മാത്സ് ഒരു പേടിക്കാതെ എഴുതാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തരും ബെൽബട്ടിനൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് മറക്കാതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര നാളും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനോഭാവമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ആവേശത്തിലാണ് നമ്മൾ പവറായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാമിൻ്റെ ആ ഡേറ്റയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായി വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫുൾഫില്ലായി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഇന്നും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുക നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എക്സാം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മാത്സിന് ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഇറങ്ങുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള രീതി കൂടെ ഉള്ള ഏറ്റവും സൂപ്പർ ട്രിക്സ് ടിപ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പോലും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കളക്ഷൻ കിട്ടും അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരിലോട്ടും ഇത് മറക്കാതെ നിങ്ങളൊന്ന് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഓഡിയോഡ് പെയർ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്രോസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിലേഷൻസാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഓഡിയോഡ് പെയർ എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളിൽ രണ്ട് പേര് എഴുതുമ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ ഓഡിയോഡ് പെയർ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വൈ ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ടു ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ എക്സ് ഇത് വൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്കൽ വൺ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഇക്കൽ എത്രയാണ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ക്രോസിലോട്ട് വരാം റിലേഷൻസിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ക്രോസ് ആണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളൊരു നാല് പ്രോബ്ലം പഠിച്ചാൽ മതി ഷുവർ കിട്ടിയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എ ക്രോസ് ബി എഴുതുമ്പോൾ എ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം എഴുതുക ക്രോസ് ഇട്ടിട്ട് ബി എ എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് പറ്റുന്നുള്ള എല്ലാ ഓഡേഡ് പേഴ്സിനും എഴുതണം ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ പിന്നെ വണ്ണിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ നിർത്തിയേക്കൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മീൻസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അടുത്തത് ത്രീ 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 ഫോർ തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ ക്രോസ് ബി ആയി നെക്സ്റ്റ് ബി ക്രോസ് എ ബി ക്രോസ് എഴുതുമ്പോൾ ബി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എ ഓക്കെ ബി ക്രോസ് എ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഈസ് ബി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് എ ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രോം ദിസ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ദാറ്റ് സോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബിയും ബി ക്രോസ് എഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി നെക്സ്റ്റ് എ ക്രോസ് എ എ ക്രോസ് എ എഴുതുമ്പം രണ്ട് സെറ്റും സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രോസ് എ That is, എങ്ങനെ വരും വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ എഴുതിക്കോളാമല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബി ക്രോസ് ബി ബി ക്രോസ് ബി വരുമ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റും ബി തന്നെ എഴുതണം മീൻസ് സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ക്രോസ് സെറ്റ് ത്രീ
ഓക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എൻട്രൻസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റൻ ചെറുത് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റിലേഷൻസിലൂടെ കയറുകയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റിലേഷനിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ബോർഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സാമിന് വളരെ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പഠിച്ചോണം രണ്ടെണ്ണവും ഓക്കെ ആർ ഇ സിഗ്രി സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് വൈ സച്ച് ദ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഇ സിഗ്രി എക്സ് പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒരു റിലേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഡേഡ് പേരിനുള്ളിൽ എക്സ് കോമ വൈ എന്നാണെങ്കിൽ കേട്ടിരുന്നോണം വൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് വൈ ഇ സിഗ്രി എത്ര എന്ന് വരും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരെണ്ണം ഇട്ടുന്നത് എക്സ് വൈ എന്നില്ലാണ്ടല്ലോ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് അപ്പോൾ വൈയുടെ പ്ലേസിലാണ് ആരാ എക്സ് ക്യൂബ് അതുകൊണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എങ്ങും കാണില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലൂ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും എക്സിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ആർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ആദ്യം അതങ്ങോട്ട് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ഈ വൺ ടു ത്രീ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ എക്സ് അങ്ങോട്ട് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു വൈ സ്കിൽ ടു അപ്പോൾ വൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ടു കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ ടു ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു കൊമ ഇത്ര ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഫോറിലുള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സിന് അങ്ങോട്ട് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന് ആരെ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനുള്ളിൽ എക്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഇസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സിന് ഇത്ര കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഇസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി അങ്ങോട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് വേറെ കിട്ടിയത് അങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വൺ ടു എഴുതും ടു ത്രീ എഴുതും ത്രീ ഫോർ എഴുതും തീർന്നു ഓക്കെ ദെൻ റൈറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റൈസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് എക്സാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഭയങ്കരം ഭയങ്കരം കേട്ടോ പഠിച്ചോണം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ചോദിക്കും ഡൊമൈൻ റേഞ്ചും ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളം ഫംഗ്ഷൻസിനുള്ളിലെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഗ്രാഫും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങളെ എളുപ്പം എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി കൂടാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും അത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് വഴി കയറിക്കോണം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ അത് ഫില്ലാകുമ്പോൾ അടുത്തതിലൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടുതരും ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ മാക്സിമം മാർക്സ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് റിലേഷൻസ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഡൊമൈൻ എഴുതുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓഡേഡ് പേരിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സുകളെ എടുത്തൊരു സെറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ വൺ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് സെക്കൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് കോമ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ദാറ്റ്സ് വേണ്ടല്ലോ ആ പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടു ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ദീസ് ആർ ദ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ അപ്പോൾ എക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നേരത്തെ പോലുള്ള ഇത് കിട്ടി ഇനി അങ്ങോട്ട് വൈയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് എടുപ്പമാണ
x ഉം y ഉം എന്നർത്ഥം ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റ് തന്നിട്ട് റിലേഷനിലെ ഓടേഡ് പേരിനെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിനുള്ളിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും എക്സിന് കൊടുത്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ കൊടുക്കണം രണ്ട് ഈ വൺ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി എന്തായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഇ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ആൻസർ ഈസ് എത്ര ആയപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ടു ത്രീ എന്നൊരു ഓർഡേറ്റ് പേര് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആരായിരിക്കും എക്സിന് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ കോമ ഫോർ അടുത്തത് എക്സിന് ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ കോമ ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സിന് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് കോമ സിക്സ് എക്സിന് സിക്സ് കൊടുക്കരുത് അവിടെ വെച്ചാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സിന് സിക്സ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റലെ എടുക്കരുത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതിന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആരെ കൊടുക്കരുത് സിക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഓഡേറ്റ് പേര് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കണം ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട കാരണം കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റ് വൈയുടെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് അത് ഇതിന് പുറത്തു പോകും എക്സും വൈയും എവിടുത്തെയാണ് ഏത് കുടുംബത്തിലെയാ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കുടുംബത്തിലെയാ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് അത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അങ്ങോട്ടൊരു സെറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആർ ഇ സി ക്യൂൽ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വി എ ദ റിലേഷൻ അപ്പോൾ റിലേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡൊമൈൻ വട്ട് ഈസ് ഡൊമൈൻ ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സുകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതൊരു സെറ്റിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു തീർന്നു വി ഗെറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മെമ്പേഴ്സുകൾ എടുത്ത് എഴുതുക സെക്കൻഡ് മെമ്പേഴ്സുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതാ നമ്മുടെ ആര് റേഞ്ച് സെക്കൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഡൊമൈനായി റേഞ്ച് ആയി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കൈ തന്നേക്കുന്ന എക്സ് കോമ വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എ ക്രോസ് ബി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ബി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കോ ഡൊമൈൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒറ്റ സെറ്റേ ഉള്ളൂ എക്സും വൈയും എയിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രോസ് ഏതായിരുന്നു എ ക്രോസ് എ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആര് കോഡമൈൻ അപ്പോൾ ഓർത്തോണം ഒരു സെറ്റിനെ തന്നിട്ട് കോഡമൈൻ ചോദിച്ചാൽ ആ സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആര് കോഡമൈൻ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം രണ്ടാമത്തെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോഡമൈൻ ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നെക്സ്റ്റ് ആരോഡയഗ്രം ആരോഡയഗ്രം ആ റിലേഷൻ്റെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ എ എഴുതുക ഇവിടെയും എ എഴുതുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ കിട്ടുന്ന എലമെൻസുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നിട്ട് കിട്ടിയത് രണ്ട് എന്താണ് വൺ എന്നും എങ്ങോട്ടാണ് ടുവിലോട്ട് അപ്പോൾ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് കണ്ടോ സിക്സ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടായി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയ സിക്സിൽ എഴുതാഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആരോട് ആഗ്രഹമായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൊമൈനായി റേഞ്ച് ആയി നെക്സ്റ്റ് കോ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് ആരോട് ആഗ്രഹം ക്ലിയർ ആയല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദിവസം കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലപോലെ ഫുൾ കാണുക നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആർ ഇ സി സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈസ് വെച്ച് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഓഡ് അതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓക്കെ എ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കണം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിലെ ഓഡേഡി പേരിൽ കുറച്ച് പേരെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും ആരൊക്കെയാണ് ആൻസർ മാത്രം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോണോ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മെമ്പറായി വണ്ണിനെ
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ സുന്ദരമായിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ത്രീയും തുടങ്ങണം അതായത് ത്രീ ഫോർ എഴുതാൻ ത്രീ എഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എഡ് സിക്സിന് ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ അതും എന്താണ് റോഡ് നമ്പർ ത്രീ എഡ് ആൻഡ് സിക്സിന് ഡിഫറൻസ് ത്രീ റോഡ് നമ്പർ അല്ല അത് എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് ത്രീ നയൻ എഴുതണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ത്രീ എഡ് നയൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് ഓടല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എഴുതാം ശരിയാണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എഴുതാം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓടാണ് ഫൈവ് നയൻ എഴുതരുത് കാരണം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓടല്ല ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി മറ്റൊരു ലോജിക് പ്രോബ്ലം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻസർ അല്ലാതെ ഒത്തിരി വരച്ച് വരി എഴുതി അതിൻ്റെ ഇതൊന്നും എടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ വട്ട് ഈസ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് വൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ വണ് എഴുതേണ്ട പിന്നെ ടു പിന്നെ ത്രീ പിന്നെ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് ആരാഞ്ച് സെക്കൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ എഴുതാം സിക്സ് എഴുതാം പിന്നെ സെവൻ നമുക്ക് എഴുതാം ടു സെവൻ ഇവിടെ ടു സെവൻ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ടു നയൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ടു നയൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തീർന്നല്ലോ നമുക്കിനി എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോർ സിക്സ് നയൻ തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഞ്ച് ആരായി ഫോർ സിക്സ് നയൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതികളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഇതങ്ങനെ കൊണ്ട് പഠിക്കുക നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് സിമ്പിളാക്കി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ